Selamat datang di channel Limsru Tutorial bersama saya Rio. Kali ini saya mau coba sharing ke teman-teman tentang salah satu teknologi buatan Hasikop yaitu Terraform. Nah, sebetulnya Terraform ini bukan teknologi baru ya. Dia pertama kali rilis itu di pertengahan tahun 2014. Jadi udah cukup lama. Sampai saat ini Terraform masih banyak digunakan sebagai automation tools dan juga single source of truth untuk manage infrastruktur. Oke, langsung aja dengan apa sih Terraform? Terraform adalah salah satu tools yang sering digunakan untuk membangun infrastruktur as code. Maksudnya, jadi kalau kita mau membangun infra itu, kita harus defend terlebih dahulu resource apa aja yang akan kita buat ke dalam sebuah source code atau format file konfigurasi tertentu. Nah, sebagai contoh nih, kita mau buat VM di GCP. Umumnya, kita bisa buat VM itu kan via konsol GCP ya. Kemudian kita pilih ke menu VM Instance. Kemudian kita set value-nya seperti nama VM-nya apa, OS-nya, mesin type, dan lain-lain. Nah, semua proses manual itu kita rubah ke dalam sebuah source code-nya Terraform, kemudian kita deploy. Nah, kalau kita udah punya source code-nya nih, jadi kita bisa pakai source code-nya itu secara berulang-ulang. Jadi ini sangat cocok diterapin di infrastruktur dengan multiple environment. Karena pastinya kan kita akan mengulangi prosesnya itu di setiap environment-nya. Misal, gini kita mau coba uh, buat kluster uh, Kubernetes di staging. Pastinya akan ada kebutuhan uh, untuk buat kluster Kubernetes-nya itu di production juga kan. Nah, shortcode yang kita gunakan untuk deploy di staging itu kita gunakan juga di production. Nantinya, uh, kita hanya tinggal ganti value-nya aja. Jadi, ini sangat memudahkan. Dan selain itu, kita jadi punya uh, blueprint untuk infrastruktur kita. Seperti itu. Nah, untuk sintaksnya sendiri, uh, Terraform menggunakan HCL, Hasikop Configuration Language. Ini adalah sintaks buat nama mereka sendiri. Uh, nantinya, setiap konfigurasi itu akan disimpan ke dalam file dengan extension.tf. Selanjutnya, Terraform juga open source, ditulis dengan bahasa pemrograman Golang. Nah, Terraform juga udah support banyak provider ya. Di antaranya itu ada Cloud Provider, Infrastruktur Provider, dan Software Provider. Misal teman-teman pengen nanya nih, di mana sih kita bisa lihat provider yang udah disupport oleh Terraform? Nah, nanti teman-teman bisa lihat di Terraform registry-nya. Di situ banyak provider yang udah disupport oleh Terraform. Seperti itu. Ini adalah arsitektur dari Terraform. Sebetulnya intinya itu hanya ada tiga. Yang pertama itu ada Terraform Core. Ini adalah file binary-nya Terraform atau biasa disebut dengan Terraform CLI. Kemudian ada plugin. Plugin itu terbagi jadi dua, yaitu ada provider dan provisioner. Untuk provider ini digunakan untuk menjembatani antara si Terraform Core ke upstream API. Nah, sedangkan untuk provisioner, ini adalah tools yang digunakan untuk melakukan provisioning terhadap resource yang sudah dibuat oleh Terraform. Nah, dan yang terakhir ada upstream API. Ini adalah public endpoint dari infrastruktur yang akan kita manage. Seperti itu. E, jadi gini, misal kita mau manage infra di GCP ya. Nah, untuk Terraform Core ini bisa komunikasi ke GCP, kita butuh yang namanya itu provider. Nah, biasanya untuk GCP itu namanya itu adalah Google Provider. Nah, provider ini akan menerima input dari Terraform melalui RPC interface dan diteruskan menggunakan client library ke upstream API. Nah, sejauh yang saya tahu ya, client library-nya ini adalah uh, Google Cloud SDK for Golang. Jadi, si provider ini dibuat menggunakan SDK. Nah, karena kita manage-nya di infrastruktur Google, berarti untuk upstream API ini adalah Google APIs. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat simple workflow dari Terraform. Nah, biasanya komen yang sering digunakan itu hanya ada empat. Yang pertama itu ada Terraform init, plan, apply, dan destroy. Nah, untuk Terraform init digunakan untuk melakukan ini slice terhadap beberapa konfigurasi yang dibutuhkan oleh Terraform. Nah, biasanya itu Terraform akan mengini slice uh, plugin yang digunakan, current workspace, kemudian ada modules, dan backend. Nah, WordPress ini digunakan untuk memisahkan uh, state gitu ya. State un, jadi ibaratnya kayak kalau di Git itu ibaratnya kayak branch. Nah, ini kalau di Terraform namanya WordPress. 
Jadi kita bisa misahin environment-nya itu berdasarkan workspace. Jadi misalnya staging dengan workspace staging, UIT dengan workspace UIT, dan production untuk workspace production. Nah, seperti itu. Nanti state-nya itu akan dipisahkan. Nah, semua konfigurasi ini akan disimpan ke dalam sebuah folder yang namanya itu .terraform. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Terraform Plan. Nah, Terraform Plan ini digunakan untuk membuat sebuah execution plan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat resource apa aja yang akan diterapkan oleh si Terraform. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada Apply. Nah, untuk Apply ini digunakan untuk menerapkan perubahan terhadap infrastruktur kita. Nah, tentunya sesuai dengan uh, yang kita define pada Terraform file-nya. Dan yang terakhir ada destroy. Nah digunakan untuk menghapus resource yang sudah di apply sebelumnya. Nah semua perubahan yang terjadi di infrastruktur kita akan disimpan ke dalam sebuah file yang nama itu uh, tf state. Nah jadi state ini akan jadi referensi dari si Terraform Core. Seperti itu. Nah misalnya gini, kita udah apply uh, untuk VM di GCP gitu ya. Nah ketika kita apply dua kali, Terraform itu nggak akan nge-create resource-nya itu dua kali. Dia akan ngecek terlebih dahulu resource-nya itu udah ada belum di TF state-nya. Kemudian kalau belum ada, dia baru akan deploy. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu arsitekturnya Terraform dan uh, workflow-nya Terraform, sekarang kita lihat uh, konfigurasi blok apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menulis sintaks di Terraform. Nah, di sini ada beberapa uh, configuration block. Uh, di antaranya itu ada Terraform setting, kemudian ada provider requirement, provider configuration, resource, input variable, output values, local values, modul, uh, data source, dan backend configuration. Nah, uh, di video ini uh, saya nggak akan jelasin semuanya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya untuk Keterangannya itu ada di link yang saya sudah sertakan di slide. Nanti uh, pas lagi kita akan demo, kita, uh, saya akan coba jelasin. Karena kalau saya jelasin di sini, pastinya teman-teman akan bingung ya. Karena nggak bisa lihat langsung konfigurasinya itu seperti apa. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih.